Hello students, welcome for the history class. Today we are going to take the chapter 9 of your history book. Uh, the chapter name is the Industrial Revolution. So today we are going to see how the industries started giving the production just go use kia gaya uh, in the worldwide and this concept is considered as a revolution period okay revolution ka matlab hota hai the mass mass production of goods theek hai agar hum industries ki baat karenge to it will be related to the goods so we we will see ki kis tarike se mass production hua industries mein okay so let's start so we will be mainly focusing in the country britain so ye jo transformation aaya of industries ka and the economy ka it will be mainly in britain it will be uh, between the period 1780 to 1850 is period ko kaha gaya tha first industrial revolution period theek hai so uh, is period mein mainly hum dekhenge कि जो इफेक्ट हुआ है ब्रिटेन में वो फार रीचिंग है यानी अनकंपेरेबल है सो लेटर सिमिलर चेंजेस अकर इन यूरोपियन कंट्रीज एंड इन द यूएस तो फर्स्ट जो रेवल्यूशन आया इंडस्ट्रीज में इन ब्रिटेन देन इट वाज सीन इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस से तो दीज वर टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी of those countries and also on the rest of the world so jo iska impact tha industries ka ye pure country mein dekha gaya unki society pe pada aur economic mein kahin na kahin growth dekha gaya theek hai so iska same impact rest of the world mein bhi after 1850 noticed kiya gaya okay so this phase of industrial development in britain is strongly associated with the new machineries and technologies so industrial revolution jab aaya ya development jab hua isme hum mainly check karenge ki kis tarike ki new machineries introduced gaye aur kis tarike ki technologies ko use kiya gaya for the industries so these made it possible to produce goods on a massive scale compared to the hand handicrafts and handloom industries so ab kya hai industries ho gaya to that means massive scales mein production ho gaya to usko compare nahi kiya ja sakta with the handicraft work and the handloom industries theek hai na handloom industries hoti hai jo hand se banaye gayi chote chote स्केल्स में इंडस्ट्रीज लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स होती है जिनका कंप्लीटली हैंड वर्क होता है सो द चैप्टर आउटलाइंस द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज इस चैप्टर में हम कंप्लीटली चेक करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इन द कॉटन एंड द आयरन तो स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर मेनली जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने स्टीम को यूज करते हुए देखा यू नो द स्टीम स्टीम जो हम इजिली बना सकते हैं घर में आपने पानी गरम किया पानी गरम जिस पतीले में किया उसको आपने कवर कर दिया तो कवर करने के बाद में जब आप देखोगे तो जो ढक्कन है वो गरम हो जाता है जस्ट बिकॉज गरम पानी की वजह से उस ढक्कन में जो स्टीम आ जाती है तो दैट इज अ पावर दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस तरीके की एनर्जी को यूज किए जाने लगा ऑन द वाइड स्केल इन ब्रिटेन इंडस्ट्रीज ठीक है इट वॉज इट्स यूज लेड टू फास्टर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो इस तरीके की जो स्टीम है एनर्जी को यूज किए जाने लगा फॉर द फॉर द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन for by the ships and the railways to so, ye ek faster form ho gaya than the previous one so many of the invent inventors and businessmen who brought out these changes were often neither personally wealthy nor educated on the basic science like physics and chemistry तो जो जो अब हम इन्वेटर्स देखेंगे या बिजनेसमैन देखेंगे ये सब जो चेंज लेके आए ना तो वो बहुत पर्सनली वेल्थी थे और ना ही इतने एजुकेटेड थे 
कि वो साइंस साइंस बैकग्राउंड से थे यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले तो एज विल बी सीन फ्रॉम ग्लैंस इन टू द बैकग्राउंड ऑफ सम ऑफ दीज ठीक है तो अब हम देखेंगे जो इंडस्ट्रलाइजेशन है दैट लेड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सम बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज लिंक्ड विद द पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल सो वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रलाइजेशन इन द सोसाइटी ऑल्सो जहाँ पे एक तरफ प्रॉस्पेरिटी हो रही थी तो दूसरी तरफ जो पुअर कंडीशन हो रही थी वर्कर्स की and millions of peoples ki we will also see this so isme women children har kisi ko include kiya gaya tha so this is sparked of protest which for which forced the government to enact laws for regulating conditions of workers so jab industries badh gayi to un uh, workers की भी कंडीशन खराब होगी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज रेगुलेट करे इन द कंट्रीज सो व्हेन वी सी द टर्म इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इट वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन स्कॉलर्स द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय द आर्नोल्ड टॉनी बे ओके ही वाज अ इंग्लिश पर्सन ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टर्म था वो फर्स्ट टाइम यूज किया था और दिस टर्म वाज यूज टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिटवीन 1760 एंड 1820 इस समय की जो प्रोग्रेस uh, हुआ डेवलप uh, जो प्रोडक्शन uh, uh, में जो चेंजेस आया उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन टर्म रखा ठीक है सो दीज डेट्स कंसाइंड विद दोज ऑफ द रीजन ऑफ जॉर्ज थर्ड तो ये जो टॉनी टॉनी बे हैं ये उस टाइम पे जॉर्ज थर्ड के टाइम के पर्सन थे तो यानी कि इंग्लैंड में जो रूलर थे सॉरी ब्रिटिश में जो रूलर थे दैट वाज जॉर्ज थर्ड ऑन विच टॉनी वे वाज गिविंग अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स तो इन्होंने इंडस्ट्रियल uh, रेवोल्यूशन पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज और इनके लेक्चर्स को पब्लिश किया गया है इन 1884 व्हेन आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ तो इनकी बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इन इंग्लैंड ओके पॉपुलर एड्रेस नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स सो जब बुक का नाम है यू कैन राइट टिल इंग्लैंड आल्सो इट विल बी आल्सो करेक्ट ठीक है सो इनके वर्ड्स को बहुत लोग एग्री करते थे यू कैन सी मेनी हिस्टोरियंस दे आर एग्री विद द टॉनी वे तो देर वॉर अ रिमार्केबल ग्रोथ देखा गया था बिटवीन 1780 टू 1820 तो ये जो पीरियड है इसके बीच में बहुत रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई थी इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड इंडस्ट्रीज तो इनको हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में अबाउट कॉटन इंडस्ट्रीज अबाउट आयरन इंडस्ट्रीज कोल माइनिंग्स एंड इसके साथ साथ किस तरीके के रोड्स और कैनल्स को बिल्ड किया गया एंड विद दिस द फॉरन ट्रेड हैज इंक्रीज ठीक है सो वी ऑल आर गोइंग टू रीड दीज थिंग्स इन डिटेल सो आर फर्स्ट टॉपिक इज वाई ब्रिटेन ब्रिटेन में ही क्यों ऐसा जो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ वाई इट वॉज सीन इन ब्रिटेन ओके जस्ट बिफोर वी मूव विद द टॉपिक ब्रिटेन लेट मी शो यू द ब्रिटेन मैप Yes, this is a Britain map. ये एक पूरा ब्रिटेन का मैप है ओके ब्रिटेन हैज थ्री कंट्रीज ब्रिटेन जो है वो थ्री कंट्री के यूनिफिकेशन से बना हुआ है हियर यू कैन सी इट्स एन इंग्लैंड यहाँ पे लिखा है इंग्लैंड तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा नीचे तक इंग्लैंड है Second one is the Wales, ठीक है और जो थर्ड है दैट इज द स्कॉटलैंड 
ठीक है तो ऑलरेडी हम ये जो टॉपिक है वी हैव रेड इन द लास्ट क्लास क्लास टेंथ में और हमने पढ़ा था किस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हुआ था ठीक है सो टुडे वी विल सी कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था सो एज वी हैव सेड ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड उस समय में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी दैट वॉज ऑफ अ मोनार्च मोनार्च रूल करते थे और ये इंग्लैंड वेल्स और स्कॉटलैंड के यूनिफिकेशन से बना है सो ओके ये एक्सप्लेन हो चुका है सो दिस मीन दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज अगर किसी मोनार्च का रूल है और मेनली तीन कंट्री से बना हुआ ब्रिटेन है तो उसका मतलब इन तीनों किंगडम पर एक कॉमन लॉज वर्क करता था अ सिंगल करेंसी है अ मार्केट है दैट वॉज नॉट फ्रेगमेंटेटेड बाई लोकल अथॉरिटी किसी भी लोकल अथॉरिटी का वहां पे काम नहीं चल रहा है यानी कि स्कॉटलैंड अपने तरीके से नहीं वर्क कर रहा है इंग्लैंड अपने तरीके से नहीं वर्क कर रहा है वेल्स तो हर यहाँ पे क्या है इट्स अ कॉमन लॉ इट्स अ कॉमन करेंसी एंड इट इज अंडर द कंट्रोल बाय द मोनार्च ठीक है सो कोई भी चीजें जैसे टैक्स लेवी करना है ऑन द गुड्स दैट विल बी पास्ड थ्रू देयर एरियाज तो जो भी लॉज पास किए गए हैं बाय द मोनाच इट विल बी पास्ड इन द इंग्लैंड आल्सो वेल्स आल्सो एंड स्कॉटलैंड ठीक है सो दस इंक्रीजिंग देयर प्राइजेस तो आप जो भी इंक्रीजेस होता है दैट विल बी फॉलोड एवरीवेयर सो बाय द एंड ऑफ द सेवेंटीन सेंचुरी व्हाट हैपन मनी वाज वाइडली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो मनी का था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाना शुरू हो गया था इन द सेवेंटीन सेंचुरी बाय देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे उनको अपनी जो सैलरी थी और वेजेस थी वो मनी में मिलती थी राधर देन इन गुड्स ठीक है सो दिस गेव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वे टू स्पेंड देयर अर्निंग एंड एक्सपैंडेड द मार्केट फॉर द सेल इससे क्या हुआ लोगों की अर्निंग बढ़ी क्योंकि उनको किस तरीके की सैलरी मिल रही है मनी में मनी में सैलरी मिल रही है तो दे वर able to spend their money by their choice and with this the market uh, things were expanding badhti ja rahi thi market aur market mein sales of the goods can be seen to by the side we can see next century kya hua 18th century mein england had been uh, through a major economic change अब इंग्लैंड में बहुत बड़ा मेजर चेंज देखा गया स्पेशली इन इकोनॉमिक तो लेटर डिस्क्राइब एज एन एग्रीकल्चरल रेवल्यूशन तो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से पहले वहां पे क्या देखा गया एग्रीकल्चरल रेवल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल यानी मास प्रोडक्शन देखा गया इन एग्रीकल्चर सो दिस वॉज द प्रोसेस बाय विच बिगर लैंड लॉर्ड्स had brought a small farms near their own property and closed the village common lands ye jo agricultural revolution hua tha iska main jo reason tha wo tha ki jo big land owners the big, big land lords jo the inhone kya kiya they bought up small farmers small farmers ka land inhone le liya वो लैंड जो नियर था देयर ओन प्रॉपर्टीज यानी जो लैंड लॉर्ड लैंड लॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज के पास में था उन स्मॉल फार्मर्स का लैंड इन्होंने ले लिया एंड एनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड्स और खत्म कर दिया कॉमन लैंड्स छोटे लैंड्स और इनको एक बड़ा लैंड बना करके इनके ऊपर कल्टिवेशन किया दैट हैड created very large state and it gave gave a food increased production yani isse common land pe 
काम करने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेट बन गया और जिससे प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इससे क्या हुआ जो स्मॉल फार्मर्स थे सो दीज पीपल दे वर लैंडलेस नाउ सो दे वर फोर्स्ड दे वर फोर्स्ड फॉर फॉर टू द विलेजेस और द टाउन्स फॉर द फॉर द जॉब्स ठीक है सो ये वाले जो फोर्स लैंड लॉर्ड्स फार्मर्स थे एंड दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन कॉमन लैंड्स अब इन लोगों को बाहर निकलना पड़ा टूवर्ड्स द टाउन्स फॉर द जॉब्स सो ये मेन रीजन था इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का ओके सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज टाउन्स ट्रेड्स एंड फाइनेंस ओके सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एटीन पीरियड में क्या कंडीशन थी टाउन्स में ट्रेड्स में और फाइनेंस में लेट सी फ्रॉम द एटीन सेंचुरी वी कैन सी मेनी टाउन इन यूरोप वर ग्रोइंग इन एरियाज एंड पॉपुलेशन ठीक है अगर एरिया क्योंकि ऑलरेडी तीन जो कंट्रीज है वो इकट्ठी हो गई थी तो इसमें क्या हुआ एरिया बढ़ गया और उसके साथ में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गया सो आउट ऑफ नाइनटीन यूरोपियन सिटीज हुज पॉपुलेशन डबल्ड सेवनटीन फिफ्टी टू एट हंड्रेड यानी फिफ्टी ईयर्स में जब देखा गया कि पॉपुलेशन डबल्ड हो गई है तो पॉपुलेशन डबल का जब सर्वे रखा गया तो उसमें से देखा गया था कि जो टोटल 19 यूरोपियन सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई है उसमें जो ब्रिटेन है उसमें 11 जो सिटीज है वो सिर्फ ब्रिटेन में है तो दैट शोज कि ब्रिटेन का पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया है ओके नेक्स्ट देन वी टॉक अबाउट द ट्रेड तो द लार्जेस्ट ऑफ देम वॉज लंडन तो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी वो लंदन था विच सर्व एज अ हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट यहाँ पे क्या था कंट्री लंदन जो ब्रिटेन का जो का पूरा था मार्केट वो इंग्लैंड वो लंदन में था विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वन लोकेटेड क्लोज टू एज और जो अब लंदन जो प्लेस था वो एक हब बन चुका था मार्केट का ठीक है विद द नेक्स्ट लार्जेस्ट वन लोकेटेड क्लोज टू इट अब इसी के साथ में जो दूसरे दूसरे थे वो पास में वही लोकेट थे तो लंडन हैड ऑल्सो एक्वायर्ड अ ग्लोबल सिग्निफिकेंस एंड आपको पता है लंडन का धीरे धीरे सिग्निफिकेंस बढ़ता चला गया अब जब एटीन सेंचुरी आई द सेंटर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हैड शिफ्टेड फ्रॉम द मेरिडियन पोर्ट ऑफ इटली and france to the atlantic port of holland and britain ab jo global trade jo places hua karti thi pehle italy aur france mein agar aapko previous chapters yaad hai to italy jo tha wo bahut zyada ports container tha jahan pe bahut sare trades kiye jate the that was in the mediterranean ports theek hai na now what happened ये जो ग्लोब से यहाँ से ये शिफ्ट होकर के इट हैज मूव्ड टू द हॉलैंड एंड ब्रिटेन अब ये ब्रिटेन और हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे सो स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस्ड एम एमस्ट्रन डैम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एक प्लेस सी एक सिटी थी दिस दिस इज अ सिटी यहाँ पे क्या था बहुत सारा जो लोन्स दिया जाता था फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड अब वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ गई थी इट वॉज शिफ्टेड टू लंडन बिकॉज वी कैन सी बहुत सारे जो ट्रेड्स थे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे इन हॉलैंड ब्रिटेन एंड लंदन सो धीरे धीरे एक ऐसा प्लेस जहाँ से सोर्स ऑफ लोन्स अवेलेबल किया जाता था फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड दैट प्लेस वॉज शिफ्टेड फ्रॉम द एमस्टन डैम टू लंडन ओके सो लंडन नाउ बिकेम अ सेंटर ऑफ अ ट्रैंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ग्यू इन इंग्लैंड अब इससे क्या हुआ लंडन से एक ट्रैंगुलर नेटवर्क बिल्ट हुआ लंडन से इंग्लैंड ठीक है क्योंकि लंडन अब क्या था एक लोन सेंटर बन चुका था तो इंग्लैंड 
से अफ्रीका और अफ्रीका से वेस्ट इंडीज तो यू कैन सी इन द मैप तीनों कोस्टल साइड्स में है यानी कि इंग्लैंड से शिफ्ट करते थे वो अफ्रीका अफ्रीका से शिफ्ट करते थे वेस्ट इंडीज फिर इंग्लैंड अफ्रीका वेस्ट इंडीज तो ये क्या बन गया इट्स बिकेम अ ट्रायंगुलर ट्रेड ठीक है अब नेटवर्क तीनों कंट्रीज के बीच में स्टैब्लिश हो गया द कंपनी ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया ऑल्सो हैड देयर ऑफिस इन लंडन और कुछ ट्रेडिंग जो कंपनी थी जो अमेरिका और एशिया में थी उनके ऑफिस भी लंदन में बन गए तो नाउ यू कैन इमेजिन लंदन कितना प्रॉस्परस हो रहा था सो इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वाज हेल्प्ड बाय द गुड नेटवर्क्स ऑफ रिवर्स अगर हम देखें तो ये मेन क्या रीजंस था यहाँ पे इतना अच्छा मूवमेंट होने का Just because it they had a good network of rivers. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा rivers थी and an in depth coast lines. यानी बहुत ज्यादा coast lines in in depth coast lines मतलब जो rivers flow करती थी वो zigzag coast coast line से merge करती थी sea में. So and uh, coast line with शेटर्ड बे बे मतलब खाड़िया होती हैं शेटर मतलब जहाँ पे आ, आ, बहुत ज्यादा विंड्स ब्लो करती हैं टूवर्ड्स द लैंड सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारी रिवर्स हैं जहाँ पे कोस्ट लाइन है जो जिग्जैक है और एक बे है जहाँ पे आ, जो लैंड जो रि, रि, आ, समुंदर से जो हवाएं आती हैं वो बहुत ज्यादा खाड़ियों की तरफ शैटर करती हैं, ठीक है सो अंटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट बाय वॉटर वेज वॉज चीपर जब तक रेलवे स्प्रेड नहीं हुआ था इतना नहीं फैला था उससे पहले तो क्या था वॉटर वेज यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट वॉज चीपर एंड फास्टर देन द लैंड ठीक है एज अर्लियर एज 1724 English water provided some 1160 miles of navi navigable water yani itna jyada navigable water use kiya jata tha for by the uh, 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 by the uh, seas or ports no ships theek hai and ex expert for mountains areas the most places in the country were within 15 miles of a river so bahut sare jo cities thi wo bahut jyada river se connect hoti thi to isliye bahut jyada use kiya jata tha navigable cheeze so since all navigable sections of england rivers flow into the sea cargo on river vessels were easily transferred ab sari re sari jo rivers thi वो इजिली कनेक्ट किया जा सकता था बाकी प्लेसेस से थ्रू द सी तो बहुत सारे बड़े बड़े जो शिप्स थे जिनको कार्गो जिन पे सामान ढोया जाता था तो उनको रिवर्स वेसल्स के थ्रू इजिली ट्रांसफर किया जाता था टू द कोस्टल शिप्स जिनको कोस्टर्स कहते हैं यानी एक बड़ी शिप्स जिनके अंदर कार्गोज और कोस्टल एरियाज तक पहुंचाने के लिए कार्गोज यूज किए जाते थे बाय 1800 हंड्रेड सॉरी एटीन हंड्रेड एटलीस्ट वन लैख सेलर्स वर्क ऑन द कॉस्टर्स तो सेंटर ऑफ द कंट्री अगर अब हम अपना थर्ड टॉपिक लेंगे फाइनेंस तो फाइनेंस क्या बता रहा है जो सेंटर ऑफ द कंट्री है कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वॉज अ बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे क्या है बैंक ऑफ इंग्लैंड है इट वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन विच इज फाउंडेड इन सिक्सटीन सो दिस इज द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम देखता था एंड इट वॉज द सेंटर ऑफ द कंट्री so uh, by 1784 there were more than a 100 provincial banks in england 
इस समय तक हंड्रेड बैंक से और देखा जाए तो नेक्स्ट टेन इयर्स में ये जो नंबर थे ये ट्रिपल्ड हो गए यानी 1820 तक इनकी जो टोटल जो स्ट्रेंथ थी बैंक्स की इट वाज 600 बैंक्स इन द प्रोविंस एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन एलोन तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल जो सिस्टम था वो इंग्लैंड का वो कितना प्रोग्रेस कर गया था विद द इंडस्ट्रीज तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस वाज मेंट बाय दीज बैंक्स तो कितना बड़ा ग्रोथ देखा गया था फॉर द इंडस्ट्रीज की बैंक सेटअप किए गए थे फॉर द फॉर द लोन्स और फॉर मेकिंग फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रीज ठीक है इसके बाद में है द इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट अकर्ड इन ब्रिटेन ये 1718 में देखा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो गया था एंड टू 1815 इज एक्सप्लेन पार्टली बाय द फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड अबो मेनी पुअर पीपल फ्रॉम द विलेज अवेलेबल टू वर्क इन टाउन बैंक विच वुड लोन मनी टू सेट अप लार्ज इंडस्ट्रीज एंड गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अब हम तीन हमने इन तीनों चीजों को पढ़ा इन्हीं तीनों फैक्टर्स की वजह से मेनली देखा गया था कि ब्रिटेन में 1780 से लेकर के 1850 तक कितना बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो रेवल्यूशन पीरियड वो देखा गया ठीक है the following pages will describe two new factors the fo- a range of technological changes that increased production level dramatically and a new transport network created by the construction of railways theek hai ab ye dono cheezon ko check karne ke baad mein hame pata chal raha hai ki technological changes dikha jiski wajah se production mein increase dekha gaya aur new transportation network dekha gaya this because क्या हुआ इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे को भी इम्पोर्टेंस दिया गया सो इन बोथ डेवलपमेंट इफ द डेट्स आर रेड केयरफुली वन विल नोटिस दैट देर इज अ गैप ऑफ अ फ्यू डिकेट्स बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन अगर इनको हम चेक करेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स है टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस देखा गया प्रोडक्शन में चेंजेस देखा गया लेकिन ये दोनों जो डेवलपमेंट uh, है देर इज अ गैप ऑफ एटलीस्ट अ डीकेज फ्यू डीकेट्स तो वन मस्ट नॉट एज्यूम दैट न्यू इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी लेड इट टू ब्रिंग यूज ऑफ अ इंडस्ट्रियल इमीडिएटली तो ये कोई इमीडिएटली चेंज नहीं देखा गया था इट वॉज अ चेंज इन समवेयर इन द इयर्स कुछ इयर्स में यानी uh, 50 टू 70 इयर्स ये ये ड्रास्टिकल चेंज देखा गया सो ऑफ द 26,000 इन्वेंटर्स रिकॉर्डेड इन द 18th सेंचुरी मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 1782 टू 18,000 तो इतने सारे इन्वेंटर्स हमने सिर्फ रिकॉर्ड किए 18th सेंचुरीज में और इसका हाफ ऑफ द लिस्टेड हमने रिकॉर्ड किया उससे पहले ठीक है तो दिस लेड टू मेनी चेंजेस वी शेल डिस्कस द फोर मेजर वंस इसमें हम चेंजेस देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आया था वो मेनली फोर मेजर चीजों में आया था फर्स्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयर इंडस्ट्रीज उसके बाद हमने देखेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन उसके बाद हम देखेंगे कि स्टीम इंजन में किस तरीके का डेवलपमेंट आया एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे तो इन फोर को हम टॉपिक वाइज अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से रेवल्यूशन देखा गया इन ब्रिटेन इन दीज एरिया एंड दैट वॉज इन द बिगनिंग ऑफ द एटीन सेंचुरी सो कीप रिवाइजिंग मेक योर ओन नोट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ Thank you